Titel und den Bildern konntet ihr es ja schon entnehmen. Heute geht es um eine Vorstellung zu der neuen Olight Zika 2 Pro und zwar in dieser Limited Edition, ähm, ja, Orangefarben, sehr, sehr cool. Aber nicht nur um diese Fackel soll es heute gehen, ich möchte dieses Video nutzen, um... Ja, thematisch, auch das ähm, steht ja schon im Videotitel, um thematisch mit euch ähm, ein, ein Austausch ähm, anzustoßen, zu halten in diesem Video, also über die, über die Kommentare dann. Ich würde einfach gerne mit euch über den, über den Service und den Support von Firmen reden. Ähm, das Olight jetzt hier mit diesem Video der Aufhänger ist... Ähm, das hat natürlich auch eine Bewandtnis. Ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit hatte ich ja von, von Olight ähm, die M2R Pro in der Camouflage-Version vorgestellt. Sehr, sehr cooles Teil. Ähm, da hat sich auch nichts dran geändert. Eine super Lampe. Und ähm, ja, aber was ich da an, an Feedback bekommen habe, rund um Olight, also auf meinem Kanal und besonders ähm, über E-Mail-Schriftverkehr, ähm, ich wurde wirklich von vielen Leuten angeschrieben, nachdem der Sale vorbei war. Ja, und das möchte ich gerne aufgreifen und mit euch dann ein, ähm, ja, ein, bitte einen sachlichen und einen differenzierten Talk ähm, darüber führen, ein Austausch. Äh, da können auch gerne Erfahrungen eurerseits noch mit reinfließen, nicht nur, nicht nur zu ähm, Taschenlampenherstellern. Ähm, ich werde nicht nur O-Leiter thematisieren, sondern auch noch andere Firmen. Und ganz klar ist, ähm, dass eure Sichtweise, wenn ihr denn Kritik anbringt, dass die bitte sachlich ist, ähm, vor allem differenziert. Kommentare im Sinne von, oh, scheiß Firma, scheiß Lampe, alles scheiße. Damit ähm, kann keiner von uns was anfangen. Damit können Firmen auch nicht arbeiten. Ähm, also wenn ihr Bock habt, ähm, ja, euch zu beteiligen, wenn ihr eure, eure Erfahrungen ähm, teilen wollt ähm, in den Kommis, dann, dann bitte, bitte sachlich bleiben. Ähm, da soll am Ende tatsächlich was bei rumkommen, also für, für die Community, die Nutzer und im Idealfall auch für die, für die, Firma, für die Firma, dass sie da einen Benefit rausziehen kann, ähm, was man anpassen, was man ändern könnte. Bevor ich darauf einsteige, ähm, erstmal gleich vorab die, die Lampe hier, die, die Sieger 2 Pro in, in Orange, ähm, da hat die ist ein Knaller. Äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher, was die im Sale kosten wird. Ähm, checkt die Videobeschreibung aus, da findet ihr natürlich einen Link zum Bezug. Ebenso werde ich gucken, dass ich euch ähm, die Rabattinformation dort mit einfüge. Vielleicht pinne ich das auch alles ähm, mit einem mit Kommentar noch an, damit ihr das gleich findet. Und im Sale, das wird ein Black Friday Sale sein, ich glaube, der geht vom 28 bis zum 29. Aber auch da checkt die Homepage von Olight aus, damit ihr genauere Infos findet. Ähm, ja, dieser, dieser Sale, ich meine dann halt zwei Tage, dann wird man 30 im, im Bundle mit anderen Lampen, wie zum Beispiel der UV-Lampe hier, kann man glaube ich bis zu 40 Prozent ähm, sparen. Checkt das aber einfach mal ähm, bei Interesse aus. Und ich werde auch gar nicht weiter ähm, auf die technischen Daten eingehen. Ist halt ähm, anständiges Lichtmonster mit 3200 Lumen. Ähm, läuft mit einem 21700er Akku. Ihr könnt mal hier auf Pause drücken, wenn euch das interessiert. Und ansonsten kann ich tatsächlich die, die Homepage von Olight auch absolut empfehlen. Da findet ihr aussagekräftige Bilder, viele Infos. Also was das angeht, ähm, da liefert Olight wirklich eine tolle eine tolle Arbeit ab. Ähm, das, ist schon, das ist schon klasse. Da findet man eine Menge Infos, ähm, sehr detailreich. Ähm, das machen die, schon, machen die schon ganz gut. Und die Bedienung an sich, ähm, ja, typisch Olight, ähm, Klick, Lampe, so jetzt Klick, Lampe an, Klick, Lampe aus, ähm, Doppelklick zum Beispiel, Turbo, die 3200, dann lange draufbleiben, dann kommen wir in den Moonlight Mode, nochmal Klick, wieder aus. Es gibt auch einen elektronischen Lockout, der funktioniert, ähm, wieder lange draufbleiben, dann kommt erst der Moonlight, dann geht sie aus, 
So, jetzt ist die Lampe gesichert gegen ähm, unbeabsichtigtes Einschalten. Ähm, zum Endriegeln genau dasselbe wieder machen, bis sie an ist. Dreifachklick ähm, gibt ein Strobe, Gewitter. Dann kannst du halt, wenn du gedrückt lässt, im normalen Mode durch die Lichtmodi durchswitchen. Drei LEDs sind verbaut. Ähm, die Schutzklasse beträgt IPX8, ähm, also wirklich anständig, wasserdicht. Dann halt hier... Diese, diese Silikongummierung, die einen super Halt gibt, ähm, das ist schon eine, eine richtig geile Lampe. Und auch wenn es in diesem Video jetzt einige kritische Worte von mir geben wird, so bin ich definitiv ein Fan der Marke Olight. Die, ähm, die sind einfach impulsgebend in vielen Dingen, gerade was so Limited Editions angeht, ähm, mit den Farben, die Auswahl an Material, dass man da Titanlampen bekommt, Kupferlampen, Edelstahllampen, hier halt jetzt farbliches Aluminium, das ist schon ganz geil. Ähm, da kommen so Firmen ähm, wie, wie Thrunite nicht wirklich hinterher, hier auch mal ein kleiner Größenvergleich zur TC20, auch eine, eine klasse Lampe. Ja, ähm, ich bin also durchaus ein, ein großer Fan ähm, von Olight. Oftmals treffen die Lampen nicht nicht so wirklich mein, mein Beuteschema-Geschmack, aber auch das in der Vergangenheit, hier zum Beispiel mit der Seeker, ähm, hat sich durchaus geändert und auch mit der M2R, das sind definitiv beides Lampen, äh, die fallen sehr in mein Beuteschema, die gefallen mir auch absolut. Und auch ähm, die Sika 2 Pro hier in diesem Farbton, ähm, wirklich, ein, wirklich ein Knaller. Wer also bereit ist, die Knete ähm, für, für so eine Lampe in die Hand zu nehmen und selbst im Sale äh, legt man dafür ja wirklich viel, viel Geld hin, dem, dem kann ich das Teil durchaus empfehlen. Ähm, ist eine Menge Geld. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, mittlerweile weiß ich einfach ähm, über den Austausch mit euch, dass es eine recht große Käuferschicht gibt, die auch tatsächlich bereit ist, so viel Geld in die Hand zu nehmen und die sich, die sich sehr daran erfreut an, an solchen, ja, an solchen Lampen hier. Ähm, ja, wie gesagt, bei Interesse checkt ihr die Videobeschreibung aus und ich bedanke mich auch bei Olight dafür, dass sie mir diese Lampe kostenlos für dieses Video zur Verfügung gestellt haben. Ob dieses Video jetzt eine gute Idee ist, ähm, das ist wieder eine andere Sache, steht auf einem anderen Zettel. Ähm, da bin ich mir nicht sicher. Dennoch ähm, ja, möchte ich über ein paar Dinge mit euch jetzt reden. Und dies dreht sich halt thematisch, wie schon erwähnt, äh, ja, um den Support, um die Serviceleistung ähm, von Firmen, von Taschenlampenfirmen, im Speziellen von Olight aber auch ähm, mit anderen ähm, Marken, Firmen wie Nextorch habe ich da meine Erfahrung gemacht und mit mit Phoenix, ähm, um mal welche zu nennen, oder Jetbeam, mit denen hatte ich auch schon regen Austausch, Thronite, Sofirm natürlich, auch nochmal ein kleiner Größenvergleich zur Sofirm SD05, damit ihr euch ähm, ja noch einen zusätzlichen Eindruck machen könnt. Meine Erfahrung mit Olight, also ich habe... Ähm, ich habe noch keinen offiziellen E-Mail-Kontakt ähm, gehabt über das Kontaktformular, zum Beispiel zu Olight, sondern tausche mich immer mit meinem Kontakt aus bei Olight. Das ist soweit okay. Was mich daran ähm, durchaus stört, wenn ich die Lampen denn vorstelle, ähm, dass ich sie meistens, diesmal war es nicht so, diesmal habe ich die Lampe ähm, deutlich eine Woche, bevor das Video online gehen sollte, äh, bekommen. Das ist völlig okay, das ist ein Zeitrahmen, wo man arbeiten kann. Aber es gab schon Tage, da war die Lampe wirklich ein Tag ähm, vorher erst da, also wo das Video online ähm, kommen sollte und meistens wirklich sehr knapp. Und das ist dann schon ein bisschen anstrengend, so dann zu arbeiten. Soll jetzt gar nicht groß ähm, jammern sein, aber ist halt, macht die Sache nicht wirklich einfach. Und Olight hält sich oft mit Infos, lange Zeit bedeckt, ähm, auch das ein bisschen anstrengend. Und wenn ich da mit meinem Kontakt geschrieben habe, dann ist es nicht selten gewesen, dass es Tage gedauert hat, ähm, bis ich Antwort bekam. Manchmal gar nicht. Ähm, ja, das ist, ich habe mit Phoenix schon mal geschrieben über offizielle ähm, Kontaktseiten, also über die offizielle Seite. Das hat auch einige Tage gedauert. Ähm, bei Nextorch war es auch nicht anders. Also da besteht bei allen scheinbar Bedarf. Was super klappt, ist mein, ist mein Kontakt zu Surf, Sofern. Ähm, für gewöhnlich bekomme ich spätestens am nächsten Tag da eine Antwort. Ähm, das finde ich schon, das finde ich schon ziemlich cool. Das, das läuft wirklich immer klasse. 
bei Olight ähm, ja, könnte das aus meiner Sicht als, als ähm, ja, Videoersteller ein bisschen besser sein. Wie das allerdings beim Service aussieht, ähm, wie schon erwähnt, da habe ich persönlich keine Einsicht. Allerdings nach dem Video zur M2R, ähm, ja, ich habe, glaube ich, über 20 E-Mails bekommen, plus, ähm, plus Kommentare ähm, bei meinem Video, plus PNs auf Facebook. Enorm. Habe ich noch nie so viel bekommen. Und leider muss ich sagen, dass mindestens drei von vier, also 75 Prozent, waren negativer Art. Ähm, manche haben geschrieben, dass sie sich bedankt haben, dass sie die Camouflage irre finden. Ähm, kann ich völlig nachvollziehen. Ist ja auch ähm, eine geile, geile Lampe. Also beide, beide wirklich ein Knaller. Aber ähm, die schrieben mir dann halt Sachen, wie zum Beispiel, ähm, dass die, die Lampe vor über einer Woche bestellt wurde und noch nicht da ist. Noch nicht mal eine, eine Benachrichtigung, dass sie rausgeht. Also gar nichts. Bei anderen dauerte das ähm, über zwei, drei Wochen, bis ihre Lampen kamen. Ich habe dann auch Feedback bekommen, zum Beispiel ähm, Leute, die die Baton Pro bestellt hatten, dass die nach über einem Monat immer noch nicht da war. Und... Ähm, da beißt sich das alles immer, beziehungsweise da weist Olight, wie ich finde, echt eine Schere auf. Ähm, auf der einen Seite haben die ein, ein Marketingprogramm mit diesen Flash Sales, ähm, was wohl sehr gut funktioniert. Die laufen wohl alle immer wunderbar. Die machen ja auch durchaus aggressive Werbung über YouTube. Nicht nur ich bekomme da Lampen, da werden ja wirklich sehr, sehr viele Leute ähm, eingedeckt mit Lampen. Das ist auch für mich völlig legitim, völlig okay. Ähm, da bin ich auch ganz transparent. Mir wird das Teil kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ansonsten ähm, habe ich keinerlei Geschäftsbeziehung zu Olight. Die schicken mir ein Produkt, ähm, ich sage meine Meinung, die müssen damit leben und ich muss damit leben, wenn die irgendwann sagen, nö, kriegst keine Lampe mehr. Ne? Also so, so einfach läuft das. Und das Feedback, das mich dann halt erreichte nach dem Verkauf zu der M2R, ähm, ja, das, das führte zu viele zu vielen Folgegesprächen per E-Mail mit einigen Leuten, die mir dann halt ihre, ihre Storys ähm, rund um Olight erzählten, wie zum Beispiel, dass wenn sie vorab geschrieben haben, klar, da ist dann nicht so viel los, also ich verstehe das schon, da hat man dann mehr Zeit für den Service, für den Support, dann bekommt man schnell Antwort, schreiben sie dann aber mal, weil es Probleme technischer Art zum Beispiel mit der Lampe gibt oder weil, weil zum Beispiel das Camouflage-Muster nicht ordentlich ausgeführt wurde im Finish und es blanke Stellen gibt, ähm, dann bekommen die Leute oftmals keine Antwort oder die Antworten verlaufen im, im Sande. Also dieser Antwortverlauf, das ist ja mit einer Mail nicht getan. Und irgendwann melden sich die Leute nicht zurück und auch das kenne ich. Ich wurde zum Beispiel von dem Olight Amazon Kontakt angeschrieben, ob ich denn ähm, die M2R in schwarz nicht vorstellen wollte. Ich war dann etwas verwirrt, weil das halt ein anderer Kontakt war, also offizieller Seite von Olight. Hab dann äh, geantwortet, ähm, würde ich theoretisch schon machen, aber ich habe ja gerade das Camouflage-Modell erst vorgestellt und eigentlich ähm, hätte ich ja einen anderen Ansprechpartner bei Olight, warum sich das denn jetzt äh, geändert hätte, ähm, ja, beziehungsweise was da genau dahinter steckt. Reaktion von Olight, gar keine. Also ich habe einfach keine Antwort bekommen und ähm, sowas ist immer ein bisschen unschön und davon haben mir halt viele Leute berichtet, dass sich E-Mail-Verläufe im Sande verlaufen oder dass gar nicht reagiert wird, dass es, ähm, wenn reagiert wird, manchmal, nicht immer, das kann natürlich auch super laufen und das möchte ich auch ganz klar sagen, ähm, das muss auch differenziert äh, gehandelt werden. Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Leute auch positive Erfahrungen machen und auch nur die positivsten Erfahrungen mit den Produkten von Olight gemacht haben. Ich zum Beispiel kann da nicht meckern. Ich hatte noch gar keine Probleme, soweit ich mich jetzt erinnern kann, mit den Lampen von Olight. Ähm, ich finde die einfach spitze. Ähm, das sind tolle Produkte. Aber wer... Ja, wer seine Lampenlinie ähm, pro taucht, äh, tauft, ähm, der, der muss dann auch abliefert. Wer solche Preise aufruft, der muss dann abliefern. Und das ist nicht nur, das gilt dann nicht nur für das Produkt, das man in der Hand hält, sondern da kommt alles mit rein und dazu gehört dann halt ähm, zu einem gut funktionierenden Marketing auch ähm, Support und Serviceleistung. Und ähm, ja, da ähm, sehe ich halt gerade ein Problem bei 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 Olight und ähm, da geht die Schere auseinander, dass man halt nicht die Zeit findet, die Kunden so zu bedienen, ähm, dass die einigermaßen zufriedengestellt werden oder ein gewisser Teil davon halt nicht. 
Und ich denke, ich persönlich habe den Eindruck, dass die Leute, ähm, für, die jetzt bei Olay Deutschland arbeiten, sich wirklich den Allerwertesten aufreißen, um einen guten Job zu machen. Dessen bin ich absolut überzeugt. Die kommen aber einfach nicht hinterher. Und auch das verstehe ich. Wenn so eine, so eine auf 600 Stück limitierte ähm, Camouflage-Version noch am ersten Abend ausverkauft ist, ähm, da ist es klar, da bist, du, da bist du am Packen. Und das ist dann ja nicht nur, die Leute schlagen dann nicht nur bei der Lampe zu, sondern bei vielen anderen, da musst du alles zu ausdrucken, verpacken etc. Und da arbeiten, da ist es jetzt ja kein großes deutsches Werk, ähm, wo du fünf Leute hast, die nur äh, fürs Verpacken zuständig sind. Das fließt alles ähm, ja, miteinander ein, da muss man dann hin und her springen, da musst du Telefonservice machen, da musst du verpacken, da musst du äh, da eine E-Mail beantworten, da musst du ähm, die, die Homepage selber äh, immer auf dem Laufenden aktuell halten und so weiter und so fort. Ich glaube, Olay täte gut daran, wenn sie dann halt ähm, vielleicht die ein oder andere Person zusätzlich noch einstellt, aber dass ähm, eine zusätzliche Arbeitskraft dafür Entlastung sorgen könnte, ähm, speziell vielleicht für den Servicebereich, ähm, Telefon, Hotline, ähm, dass man da für die Kunden da ist, für die E-Mails, dass man relativ zügig viel abarbeiten kann. Und das wünschen sich wirklich viele. Die, die Leute, wie schon erwähnt, sind ja bereit, viel Geld für diese Lampen zu bezahlen. Aber wenn es da mal Probleme gibt, und auch damit haben die allermeisten überhaupt kein Problem, das ist zumindest immer das, ähm, was ich so was ich so ein Feedback bekomme, und das freut mich auch wirklich sehr, ähm, dass die Leute bereit sind, für gute Qualität anständig zu bezahlen. Aber ähm, wenn es da mal Probleme gibt, dann muss die, die Serviceleistung stimmen. Und ähm, ja, ich glaube, da, da kann OLED ähm, doch einiges verbessern. Denn ansonsten das ganze Packaging, auch hier, was da mit dabei ist, Holster, ähm, Präsentation, das ist schon klasse. Da können andere Marken sich durchaus was von abschneiden. Und wie ich es schon erwähnt, ich habe ähm, mit Nextorch auch eher, ich würde jetzt mal sagen, eher seltsame E-Mail-Kontakte äh, gehabt, beziehungsweise das lief, glaube ich, ähm, über Facebook, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das war auch ein komisch, komischer Austausch. Ähm, dann, dann Jetbeam hat mir damals gar nicht mehr geantwortet. Und auch bei Firmen wie MacArmy, die mich angeschrieben haben, ähm, also die Kontaktaufnahme kam von deren Seite, da hatte man ähm, einen Austausch gepflegt, ähm, zwei, drei E-Mails und dann kam gar nichts mehr von denen. Also das ist schon, das ist schon, das ist schon komisch. Und ähm, das sind ja alles seriöse Firmen, aber ähm, da kann ich auch nochmal so einklinken, Seriosität. Ich wurde zum Beispiel von jemandem ein angeschrieben, der halt mehrere Lampen bestellt hat und ähm, die Lampen waren halt nach, ich glaube so nach anderthalb Wochen noch nicht da, auch keinerlei Versandbestätigung etc., und ähm, die Person fragte mich dann halt, weil sie mein Video gesehen hätte, ob denn Olight eine seriöse Firma ist und, und er sich jetzt Sorgen macht. Ähm, ich habe dann natürlich äh, gleich geantwortet und, und bin dann immer so ein bisschen, ja, weil, weil da übernehme ich schon fast Servicearbeit von Olight. Ich habe wirklich all die Leute beruhigt in ihren Mails, habe denen natürlich beigepflichtet, wenn ich das Gefühl hatte, jo, da sind die zu Recht kritisch und können, also beschweren sich zu Recht. Hab aber ähm, ja meistens, ich aus, von meiner Warte aus kann die die Produkte nur loben, weil ich ja noch keine schlechten Erfahrungen da gemacht habe, kann aber nachvollziehen, wenn jemand schlechte Erfahrungen macht. Und ähm, naja, der Person schrieb ich dann halt, dass Olight absolut ähm, eine seriöse Firma ist. Ich packe euch auch in die Videobeschreibung mal noch eine Factory Tour, ein Video. Ähm, wo man Olight besucht, ähm, das sieht schon alles sehr professionell aus. Ähm, nur halt die Umsetzung an der einen und anderen Ecke in Deutschland, da ähm, da, da könnte man durchaus ähm, wohl was Verbesserung, also Verbesserung, Verbesserung herbeiführen, was Service und ähm, Support angeht. Und das soll nicht als Kritik an die, nochmals, gerade das ist mir überaus wichtig, ähm, an die, an die Mitarbeiter da äh, ausgelegt werden, weil ich halt glaube, dass die alles geben, sondern halt an die Umstände an sich, ähm, ihr kennt das vermutlich alle, egal wo ihr arbeitet, ähm, 
immer mehr wird gefordert, das ist halt in dieser kapitalistisch ausgelegten ähm, Welt heutzutage so, immer mehr wird gefordert, ähm, immer weniger Zeit hat man, meistens verdient man auch nicht viel dafür, ähm, man bewegt sich so in einem Rahmen, wo man immer in diesem Hamsterrad, wo alles noch am Laufen ist, aber auf Dauer erschöpft das und ähm, ja, die Mitarbeiter hier in Deutschland, die werden schon alles dafür geben, dass es gut läuft ähm, und dennoch, das ist halt an Oleid oben gerichtet, äh, kann man da für Verbesserungen ähm, sorgen und ich würde mir wünschen, ähm, dass dahingehend was geschieht und ich glaube viele andere auch und ich fände es halt jetzt toll, wenn ihr differenziert, sachlich, vernünftig mal ähm, ein Feedback abgeben würdet in den Kommis und zwar nicht nur negativer Art, sondern natürlich auch positiver Art. Wenn ihr zum Beispiel die besten Erfahrungen mit Olight gemacht habt, auch das bitte rein. Aber natürlich auch, wenn ihr das ähnlich erlebt habt, also wie lange ihr auf die Lampen warten musstet, wie der E-Mail-Verlauf, also ob es da sonder, sonderliche E-Mails gab und so weiter und so fort, also ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt wie ich, ähm, das würde mich schon interessieren. Da würde ich jetzt gerne Austausch mit euch pflegen. Ansonsten, das ist optisch ein, ein geniales, absolut geniales Teil, diese Lampe hier. Ähm, Orange liebe ich ja bei Messern und auch bei Taschenlampen, macht mich das Teil hier definitiv an. Ähm, ja, und nochmals, auch wenn ich mich da wiederhole, ähm, bitte, bitte bleibt sachlich mit, mit stumpfem, ähm, einfach stumpfem Hate ähm, rausblasen, ist wirklich niemandem von uns geholfen. Ähm, ja, braucht keiner sachlich, fachliche Kritik, ähm, immer her damit, ähm, darum soll es jetzt auch gehen. Und da sollte sich auch keinesfalls nur ähm, Oleid angesprochen fühlen, denn die haben wenigstens hier in Deutschland ähm, ein Lager, also wo du anrufen kannst. Ähm, ich hoffe mal, das funktioniert. Auch da gerne mal Feedback zu dalassen. Also wie das klappt mit dem, mit dem Telefonservice oder ob man da lang in der Warteschleife ist etc. Ähm, bei anderen Firmen ist das so nicht gegeben in Deutschland. Und da mag es auch Ausnahmen geben. Gibt es ja immer, bei Messern hast du... Da hast du Chris Reeve zum Beispiel, ähm, Shi Shirogorov oder Rocksteed, die einfach erstklassig sind, ähm, die so eine Nimbusstellung für sich haben, was Besonderes. Bei den Taschenlampen hast du vielleicht, ähm, da hast du vielleicht HDS, da hast du Surefire und Lupine. Und da kannst du dann auch bei Lupine anrufen etc. Da habe ich auch keine Einblicke, aber auch sowas, was ihr so empfehlen könnt an anderen Lampenherstellern, wie da eure Erfahrungen sind, immer her damit. Das soll sich keinesfalls nur auf Olight beziehen. Dieses Video habe ich hier halt als Aufhänger benutzt, ähm, durch angestoßen, durch das reichhaltige Feedback, das ich bekam zur M2R, was, was so alles ähm, diesbezüglich kam. Und ich hoffe natürlich für all jene, die jetzt beim Black Friday Sale zuschlagen werden, ähm, denn die Lampe ist geil, also kann ich nicht anders sagen, das ist schon ein geiles Teil, ähm, auch wenn die jetzt halt nicht wirklich mein Beuteschema ist, weil kein Clip... Ähm, da muss ich schon, da bin ich am überlegen, ob ich die behalte. Ähm, falls ja, dann habe ich schon richtig, ähm, richtig eine kleine Olight-Sammlung. Ähm, sind, schon, sind schon sehr geile Lampen, aber ja, wer Bock hat, ähm, hinterlässt einfach mal ein Feedback und, und ihr kennt das ja, ne? so Service-Probleme, die tauchen nicht nur, nicht nur bei Taschenlampen auf, das ist bei Taschenmessern genauso. Da könnte ich zum Beispiel lobend ähm, Firmen wie Manly erwähnen, ähm, die, die antworten immer recht zügig. Ich habe auch ein super, ähm, wann immer ich zum Beispiel Polforce ähm, per E-Mail eine Frage gestellt habe, und das mache ich immer mit meinem Klarnamen, sachlich, freundlich, meistens das Produkt anfragen, ähm, dann habe ich recht flott äh, meistens von, von Dietmar Pohl persönlich eine Antwort bekommen. Ähm, super klasse, bei Böker läuft das nicht viel anders, auch immer schnell eine Antwort bekommen, also das finde ich dann, finde ich toll oder wenn ich, wenn ich zum Beispiel die Firma VD angeschrieben habe oder andere Marken, Jack Wolfskin, ähm, Emsa, dann habe ich schnell Antwort bekommen, das kann super klappen, kann aber auch gar nicht klappen, ich habe vor, vor einiger Zeit mehrfach ähm, die Firma Ed Mahoney angeschrieben, auch wieder mit Klarnamen, sachlich freundliche Anfrage, einfach nur, wo Produkt XY ähm, hergestellt wird, ob sie mir da Auskunft geben könnten, ähm, auf keine meiner E-Mails wurde auch nur im Ansatz reagiert. Ist halt so, ne? Ist jetzt nicht dramatisch, müssen die auch nicht, überhaupt nicht weiter, überhaupt nicht weiter schlimm. Ähm, aber klar, man wünscht sich das ein bisschen anders und das wünschte ich mir bei, 
bei Olight nicht nur, nicht nur für, für euch Kunden jetzt, denn auch da bin ich ganz ehrlich, man, man hat natürlich als jemand, dem, dem solche Lampen ähm, gratis zur Verfügung gestellt werden, hat man mit der Zeit immer so ein, so ein kleines Wahrnehmungsproblem. Wenn es da mal kleinere Probleme gibt, dann touchen die einen nicht so stark, wie wenn man jetzt ähm, das Geld für die Lampe selber ausgegeben hätte. Und deshalb pflege ich diesen ähm, Austausch mit euch auch immer so eifrig. Der kostet mich ja auch viel, viel Lebenszeit, ist manchmal anstrengend, aber immer lohnt, und das mache ich gerne, also den Austausch mit euch. Ich lerne von euch viel, bekomme viel Info, viel Feedback, da ziehe ich eine Menge raus. Ihr hoffentlich bei Zeiten aus meinen Videos ebenso und einen Kanal zu nutzen, dass Produkte, dass Firmen einen Benefit davon haben, ähm, auch Dinge verändern zum Positiven, das ist auch, ähm, wie ich finde, ein, ein Vorteil, beziehungsweise etwas, was man halt positiv nutzen kann und dieses Video wird hoffentlich als solches angesehen und ähm, ja, das ist, das ist zumindest mein Anliegen dahinter. In keinster Weise wollte ich hier für, für Zoff, ähm, für Beef sorgen, ähm, Nee, das ist, das ist echt nicht mein Anliegen. Ey. Wie bei den Taschenmessern, ähm, zusammen vereinschaft man mehr, gegeneinander bringt niemanden was. Olight, ähm, super Produkte, coole Firma, ich mag die sehr. Und ähm, ja, das, das ähm, vielleicht kommt da ja was bei rum. Mal gucken, würde mich für euch als Endverbraucher definitiv freuen, wenn ihr zukünftig nicht so lange auf E-Mails, auf Informationen etc. warten müsst. Ja, und dieser Lampentalk ist jetzt echt... Äh, Lang genug geworden, ähm, nochmal abschließend, ähm, damit ich äh, als, als Werbefunktion hier nicht völlig versage, ähm, Black Friday Sale, ich glaube am 28. und 29. gibt mit Sicherheit wieder satte Rabatte ähm, zwischen 30 und 40 Prozent, ähm, 40 im Bundle glaube ich, ist einiges im Angebot, ich glaube die Stirnlampe, ähm, die H2R meine ich, ist im Angebot, bin mir aber nicht ganz sicher, und ähm, viele coole Farben kommen da jetzt auf uns zu. Rot, Grün, ähm, eine 18650er Titanlampe, die Baton Pro. Ja, geiles Teil. Die ist, glaube ich, auf 100 limitiert. Ähm, ein, ein schickes Schätzchen, die wird, da bin ich mir ganz sicher, die wird am ersten Abend äh, gleich ausverkauft sein. Ähm, ja, gut, so viel aber jetzt dazu. Ähm, entschuldigt bitte die, 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 ähm, das Gehetze ähm, war mir aber, vielleicht hat der ein oder andere das. Ähm, dem Video entnehmen können, war mir wirklich ein Anliegen, dazu mal ein paar Worte zu sagen, denn wenn ich Sachen ähm, vorstelle von der Firma, dann möchte ich auch Dinge anmerken, ähm, die vielleicht nicht populär sind, also gerade, ich vermute mal, die meisten Zuschauer von euch finden das gut, dass sowas angesprochen wird, aber von den, von den Firmen selbst, die finden sowas wahrscheinlich nicht besonders toll, aber auch das muss dann und wann mal sein, ähm, ja. In diesem Sinne, ähm, all flashlights are great. Nein, damit werde ich jetzt nicht anfangen. Das bleibt schon den Messern vorbehalten. Aber das sind schon geile, geile O-Light-Lampen. Ich habe echt meinen Spaß an Lampen. Ähm, bin da doch böse reingerutscht. Ähm, gehört zu den Leuten, die haben von der technisch-elektronischen Sicht wenig Ahnung, wirklich wenig Ahnung. Aber das sind schon, das sind schon tolle Teile und äh, da muss man aufpassen. Lampensüchtig, also ist nicht so easy, ist nicht so wie der Messervirus, aber, und auch nicht Uhren, aber da kann man schnell, schnell reinrutschen. Alles klar, das war's dann auch von mir. Ähm, über Feedback würde ich mich sehr freuen diesmal. Ähm, alles klar, die dunkle Jahreszeit ist da, habt immer eine Fackel eingesteckt, immer gut Licht am Mann und an der Frau natürlich. Ähm, jo. Bleibt gesund, Peace, ich bin raus.